আমরা এই মুহূর্তে আছি এখানকার সবচেয়ে সুন্দর এলাকা বলা হচ্ছে পাদ্রিতে পুরো পাহাড় পাহাড়ের ভাজ ভাজে সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে সুন্দর এখানে ওরা ইয়ে করে পশুপালন করে পশু নিয়ে আসে ঘোড়া ঘোড়া নিয়ে যায় कहा ले रहे हो कहा जा रहे हो लेकर ये कहा जा रहे हैं পাদ্রি এলাকায় আসি এখানকার যাযাবর যারা আছে তারা সাধারণত এই দীর্ঘদিন এখানে থাকে পুরো গরমকাল এখানে থাকে এই আর এক মাস পরেই ওরা এখান থেকে চলে যাবে বিভিন্ন জায়গায় চলে যাবে সুন্দর জায়গায় চলে যাবে যেখানে গরম এলাকায় চলে যাবে আর এই পর্যন্ত তারা এখানে পশুপালন করতেছিল তাদের মতো করে এখানেই থাকে এখানেই তাদের একটু আগেই যে এখানে ঝুপড়ি দেখলাম একটু দূরে দেখা যাচ্ছে ঝুপড়ি ঝুপড়িতে তারা থাকে পশুপালন করে আর এখানে যে জিনিসটা দেখতেছি আমাদের সামনে চোখের সামনে অনেক সুন্দর এক মাস পরের থেকে বরফ পড়া শুরু হবে বিশেষ করে ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এখানে পুরো বরফের ঢাকা থাকবে রাস্তাঘাট পুরো বন্ধ থাকে এখানে আমরা যেহেতু সেপ্টেম্বরে এসেছি যা ধরুন এখানে এখন স্বাভাবিক অবস্থা সকালবেলা এখন স্থানীয় সময় সকাল নয়টা বাজে নয়টা দশটা মনে বেজে গেছে হ্যাঁ নয়টা বাজে এই সময় আমরা ভালোই ঠান্ডা পাচ্ছি হালকা হালকা এখানে মেঘলা আকাশের মতো মানে যেটাকে মেঘ সেটা আমাদের গায়ে লাগছে এবং মেঘ লেগে আমাদের অনেকটা ঠান্ডাও লাগছে ওই দূরে এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেঘ বড় মেঘ সাদা মেঘ এখানে ওয়েদারগুলো এখানে পাহাড়ি এলাকা বাকি অনেক কিছুই আমরা নিচে যে দেখেছি বাংলাদেশের সাথে কালচারের সাথে অনেক কিছু মিলে যায় সৌন্দর্য ভরা এক এলাকা আমরা একটু দূরে চলে যাই অনেক উঁচুতে ওইদিকে মেঘ এদিকে নিচে এই মুহূর্তে কিছু বরফ জমা আছে আমরা আসলে এখন যে বরফ জমা আছে সেখানে আমরা আসলে যেতে পারতেছি না দূরে দেখা যাচ্ছে আসলে আল্লাহর কুদুর মনে হয় যে এটি সর্বোচ্চ পাহাড়ে চলে আসলাম না তারপরে আরও উঁচু পাহাড় এইদিকে উঁচু পাহাড় যদি ওখানে যাবে ওখানে থেকে দেখা যাবে ওই উঁচু পাহাড় ওখান থেকে যাওয়া দেখা গেলে আরও উঁচু পাহাড় এখানে হালকা হালকা কষার মতো বা এটা মেঘ বলা যেতে পারে এই কম এই কারণে আমরা আসলে দূরে দূরের সব কিছু দেখতে পারতেছি না তো একটা বিষয় বলে রাখি সেখানে 
এখন স্থানীয় সময় নয়টা মানে সকাল সূর্য উঠেছে ছয়টার দিকে নয়টা মানে তিন ঘন্টা হয়ে গেছে এখন আমরা এই আকাশে চাঁদ দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা আকাশে চাঁদ দেখতে পাচ্ছি এখানে এখানে অসংখ্য পাখি গাছ যেহেতু আছে পাখি থাকবে আমি সকালে মোটামুটি সব ধরনের বাংলাদেশের সব ধরনের পাখি দেখেছি চড়ই শালিক দুয়েল সকালবেলা বিশেষ করে দুয়েলের আওয়াজ অনেক ভালো লেগেছিল যখন নামাজ পড়তে যাচ্ছিলাম কবুতরও আছে নানা রকম পাখি সব রকম পাখি এখানে আছে বিশেষ ধরনের বৈচিত্র্যময় কোনো পাখি এখানে অবশ্য পড়েনি নজর পড়েনি আলাদা সবুজ দেশ আমাদের বাংলাদেশ সেখানে আছে অনেক কিছু আছে আর এখানে পাহাড়ি এলাকা গ্রিন ভ্যালি আমরা শিমলাতে একবার গিয়েছিলাম এই ধরনের এলাকাকে গ্রিন ভ্যালি বলছিল এখানে যে আমরা গাছগুলি দেখতে পাচ্ছি এই যে গাছগুলি দেখতে পাচ্ছি এর এলাকার একটু আলাদা বৈশিষ্ট্য এখানেও দেখা যাচ্ছে ছবিগুলি সাধারণত আমরা অনেক ক্যালেন্ডারে দেখে থাকি অনেক বইয়ে দেখে থাকি ক্যালেন্ডার আর বই নয় নিজের চোখে দেখতে হলে চলে আসতে হবে কাশ্মীরে হিমাচল প্রদেশ সে শিমলা মানালি আছে সেখানে আমরা চোদ্দ সালে গিয়েছিলাম সেখানেও দেখা গেছে এরকম গত ডিসেম্বরে গিয়েছিলাম কাশ্মীরের গুলমার্গে সেখানে সরাসরি বরফের উপর আমরা ঘোরাফেরা করার সুযোগ পেয়েছি একদম বরফ আর বরফ ছিল ডিসেম্বরে তো বরফ পড়ে আমরা যাওয়ার দু তিন দিন আগে বরফ পড়েছিল দেখতে ভালো লেগেছিল বরফ এলাকা ছিল নীরব এলাকা এখানে ঘাসের উপরে শিশির পড়ে আছে দেখা যায় তাহলে তো শিশির বলা যায় শিশির পড়ে আছে যদি দেখেন শিশির চোখে পড়বে
এখন যে অবস্থা আছে যেখানে আছি মনে হচ্ছে যে যদি পা ফিসলে যায় তাহলে আর বেঁচে থাকার উপায় নেই কারণ এখানে শিশির শিশির বিজয়ের কারণে পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আমি বেশি নিচে যাই যেতে চাই না সুন্দর দৃশ্য আমরা অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখতেছিলাম ধৈর্য ধরে আপনারা যারা আল্লাহর প্রকৃতি দেখেছেন অবশ্যই সুবাহান আল্লাহ বলবেন আল্লাহর প্রকৃতি দেখে আল্লাহর কুদরত দেখে অবশ্যই আমরা সুবাহান আল্লাহ বলব মা আসা আল্লাহ বলব সুন্দর জিনিস দেখে আমরা এখানে এখানে অনেক মেঘ দেখতেছি বাংলাদেশের মতো মেঘ শহরতে সাদা মেঘ সূর্য আলো ছড়াচ্ছে আমরা এখানে শেষ করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে আল্লাহর কুদরত সুন্দর সুন্দর এলাকা বিভিন্ন ভালো ভালো এলাকা দেখার তৌফিক দান করুন এবং আল্লাহ তালার নিয়মতে শুক্রিয়া আদায় করার তৌফিক দান করুন এবং আমরা যে বাংলাদেশে আসি সমতল ভূমি সেটা অনেক বড় নিয়ামত আল্লাহ তালার সব কিছুই নিয়ামত যখন যেখানে আমরা থাকি সেটাকে আমরা আসলে ভালোবাসি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সেই গুণ দিয়েছেন আল্লাহর দুনিয়াকে আল্লাহর পৃথিবীকে ভালোবেসে আল্লাহর কুদরতের দেখে শুক্রিয়া আদায় করে যেন আমরা আল্লাহ তালার কাছে সবসময় নত হতে পারি পাঁচ রক্ত নামাজ বা অন্যান্য যে সমস্ত ইবাদত আছে সেগুলিতেও যেন আল্লাহ তালার শুক্র আদায় করি সেগুলির মাধ্যমে যেন আল্লাহ তালার শুক্র আদায় করি আমরা ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে অনেক ওপরে এসেছি নিচে নিচে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু বাড়ি ঘোড়া আছে আশ্চর্য লাগে কেন এরা এখানে থাকে আসলে তারা এখানেই থাকে এখানে এভাবেই তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে তবে যখন বরফ পড়ে এখানে বিশেষ করে নভেম্বরের দিক থেকেই অনেকেই এখান থেকে চলে যায় প্রায় অধিকাংশ বাসা বাড়ি জম্মুতে আছে ওখানে গিয়ে থাকে এছাড়া যারা একদম যেতে পারে না তাদের বাড়ি ঘরগুলো এরকম করা থাকে যে মানে একদম পুরো ঘরের ভিতরে থাকে দু তিন মাস বরফ পড়ে বলে আর বাহিরে যেতে পারে না এখানে এভাবেই তারা কাটিয়ে থাকে ছোট ছোট কিছু কথা কিছু তথ্য আর প্রকৃতি প্রকৃতির মাঝে আপনাদের সাথে ছিলাম আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ কোনো অন্য কোনো ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবাকাতু